നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് പ്രോബബിലിറ്റിൻ്റെ അതായത് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാനായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇത്രയും കാലം ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സെവറൽ പാസസ് കാരണമായിരിക്കും അല്ലേ കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ആ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് നേരെ തിരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഇവൻറ്റ് നടക്കാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾസ് ഉണ്ടാവും സെവറൽ കോസസ് ഉണ്ടാവും ആ കോസസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാനാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെവറൽ കോസസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോസ് വിച്ച് റിയലി അഫക്റ്റഡ് ദ ഇവൻറ്റ് ടു ഹാപ്പൺ അതായത് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും കുറെ കോസസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ് അതിനെ റിയലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് തിയറം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ് തിയർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസ് തിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് അൻ ഇവന്റ് എ ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ഓൺലി ഇഫ് വൺ ഓർ the other of a set of mutually exclusive event b1 b2 b3 etc bn happens then p of bk given a is equal to p of bk into p of a given bk divided by p of b1 into p of a given b1 plus p of b2 into p of a given b2 etc plus p of bn into p of a given bn adayid a ennu parayunnathu ഹാപ്പൺ നമുക്ക് ബേസ് തിയറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് തന്നെയാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് തമ്മിലൊന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവും പാടില്ല കോമൺ എലമെൻസ് ഒന്നും പാടില്ല ബി വൺ തമ്മിലും ബി ടു തമ്മിലും അങ്ങനെയൊന്നും കോമൺ എലമെൻസ് പാടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം എ യു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വേണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇവൻസ് ഇന്ന് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എല്ലാം ഹാപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് ആൻ ഇവൻ എ ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ഓൺലി ഇഫ് എന്താണ് അത് വൺ ഓർ അതർ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ ഹാപ്പൺസ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി ഓഫ് ബി കെ ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബി കെൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നമുക്ക് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറും എന്നിട്ട് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ അതിൻ്റെ ഇത് അതായത് പി ഓഫ് ബി കെ ബി കെ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിലായിരുന്നു പി ഓഫ് ബി കെ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അപ്പം ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ എൽ ഉള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക ഇതേത് അതായത് കേക്ക് വൺ കൊടുക്കും പി ഓഫ് ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ പ്ലസ് സെയിം ഇത് തന്നെ എഴുതുക പി ഓഫ് ബി ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ടു ഇവിടെ എൻ എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പി ഓഫ് ബി എൻ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം രണ്ട് ബാഗിൽ വൈറ്റ് ബോളും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചത് എന്താണ് വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര അതായത് ആ വൈറ്
വൺ ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വൈറ്റ് ആവണം വൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഏൺ സെലക്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഈ വൈറ്റ് ആവുന്ന ഈ ഏൺ ഫസ്റ്റ് ഏൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് വൈറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോള് സോറി സെലക്ട് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്നാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ബാഗിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബാഗാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാഗിനെ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏണിനെ ബി വൺ എന്ന് എടുത്തു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഏണിനെ ബി ടു എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും പി ഓഫ് ബി വൺ ഗിവൺ എ ഇവിടെ എത്ര ബാഗാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏണാണുള്ളത് രണ്ട് ഏൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി വണ്ണും ബി ടു ആണ് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടെണ്ണം വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ബി വൺ ഗിവൺ എ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ വരും പി ഓഫ് ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഏൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പം പി ഓഫ് ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ടു ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് പോലെ മൂന്ന് ഏൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അടുത്തതും കൂടെ വരും പി ഓഫ് ബി ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ത്രീ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പി ഓഫ് ബി ടു ഗിവൺ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മാറും പി ഓഫ് ബി ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ടു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മാറുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പി ഓഫ് ബി വൺ ഗിവൺ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് ബി വൺ ഗിവൺ എ ആവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യാ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പി ഓഫ് ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണാണ് ടോട്ടൽ ഏൺസ് ഉള്ളത് അതായത് ബി വണ്ണും ബി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും പി ഓഫ് ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഏൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വൈറ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടി വൈറ്റ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവന്റ് വൈറ്റ് ആവാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം Let A be the event of drawing white ball. A എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് വൈറ്റ് ബോൾ വൈറ്റ് ബോൾ അതുപോലെ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ഏൺ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ഏൺ അതുപോലെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് സെക്കൻഡ് ഏൺ സെക്കൻഡ് ഏൺ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പി ഓഫ് ബി വണ് വേണം അതായത് ബി വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ബാഗ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏൺ വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഏൺ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു ബാഗ് അപ്പൊ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ബാഗ് ഉള്ളത് രണ്ട് അപ്പം ബി ഓഫ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പം ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ഏൺ ആണ് അപ്പം പി ഓഫ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഒരു ബാഗ് 
p of a given b1 is equal to 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 b2 is equal to b1 is equal to b1 is equal to b2 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 is अब तब का आवश्यक लगता है क्या? आई टेंडर लाये। तब इन्हें दिया। डायरेक्ट ये आ नम्बरे पार ना इक्वेशन लेके सब्सट्रूट ये दूर का। इतने वैल्यू से के इक्वेशन लेके सब्सट्रूट या। पर इक्वेशन नम्बरे यहाँ नटते रहने ले। Therefore, p of b1 given a is equal to p of b1 into p of a given b1 divided by p of b1 into p of a given b1 plus p of b2 into p of a given b2. This is our equation. This is the lower one. We substitute here. p of b1 is equal to 1 by 2. Then 1 by 2 into p of a given b1 is 5 by 9. Then we substitute here. Divided by p of b1 is 1 by 1 by 2. That is p of a given b1 is 5 by 9. Plus p of b2 is 1 by 2. And P of A given B2 is 6 by 11. Now, we will simplify this. That is what we will do in the numerator. Multiply 5 divided by 2 into 9. 5 divided by 18 divided by 5 divided by 18 plus 6 divided by 22. Now, we will divide 5 divided by 18 divided by 22. Now, we will do this divided by 18 divided by 22. Now, we will do cross multiplication. Now, we will do this in the LCM. Now, cross multiplication is 5 into 22 plus 6 into 18 divided by 18 into 22. Now, we will do 109 divided by 198. Now, we will do cross multiplication. 5 into 22 plus 6 into 18 divided by 18 into 22. Now, we will simplify this formula. Now, we will do two fractions. हरिकेंड दिन टेबल क्रम हम प्रसिद्ध प्रॉब्लम वाले मल्टीप्लेज़ या अदा इधर दिन टेन नेहरे ऑपोसिट टेबल मल्टीप्लेज़ या अपन फाइव डिवाइडेड बाय एटीन इंडू इधर टेन नेहरे ऑपोसिट टेन नरे मंदा वन एट वन नाइनटी एट डिवाइडेड बाय वन नॉट नाइन गुंडे चाहिए दें फाइव इंडू वन नाइनटी एट डि� इम्पोर्टेन्ट नाने बेस्ट ये रातीने स्टेटमेंट दे पढ़ी क्या स्टेटमेंट दे आईटेन ने चोरी क्या अलग ही इंगेने एक क्वेश्चन दाने ने चोरी क्या अब अंदर आने बेस्ट ये रातीने वाला ले अलग इन्वर्स प्रोबेबिलिटी वाला ले नम्मरे इवेंट इंडे इवेंट ना रखा ने ला क्वांसस इंडे प्रोबेबिलिटी कंट्रोल